మార్గం ఇది చాలా సింపుల్ కానీ దుఃఖం కూడా అలవాటు అయిపోయింది అలవాటై దుఃఖంలోనే బతుకుతున్నారు దుఃఖంలో బతకడం వలన దుఃఖమే సుఖంలో కనబడుతుంది కొంతమందికి తాగుడు అలాంటి తాగితేనే సుఖం అన్నట్లు దుఃఖం అలవాటు అయిన వాడికి దుఃఖమే సుఖం అనిపిస్తుంది అందువలన బ్రతుకంతా అస్తవ్యస్తంగా తయారైపోతుంది అందువరకు ఈ దుఃఖ విముక్తి మార్గాన్ని మీరు క్లుప్తముగా విని ఆచరించవలసిన అవసరం ఉన్నది ఈ దుఃఖ విముక్తి మార్గంలో నాలుగు విషయాలు ఉన్నవి మొదటిది ఎవరికైతే దుఃఖం ఉన్నదో ఆ దుఃఖం ఏమిటో తామే తెలుసుకోవాలి తామే తెలుసుకొని దానికి కారణాలను వెతకాలి మొదటి పరిష్కారం ఇది దుఃఖం వచ్చినప్పుడు దుఃఖం అనిపించినప్పుడు దుఃఖంలో బతుకుతున్నప్పుడు ఆ దుఃఖానికి దుఃఖపడకుండా దుఃఖానికి సహకరించకుండా ఈ దుఃఖం ఎందుకు వస్తుంది నాకు దుఃఖం ఎందుకు ఉన్నది అని కారణాలను వెతకాలి వెతకడమే కాదు చదువుకున్న వాళ్ళైతే ఒక పేపర్ మీద రాయాలి దుఃఖానికి కారణాలు ఇది మొదటి స్టెప్ రెండవ స్టెప్ కారణాలు దొరికిన తర్వాత వాటికి పరిష్కారం ఏమిటి ఎందుకంటే దుఃఖం తెలిసిపోయింది కారణాలు తెలిసిపోయినాయి తెలిసిన తర్వాత కావాల్సినవి పరిష్కారాలు ప్రపంచంలో ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారం ఉంది ప్రతి దుఃఖానికి పరిష్కారం ఉంది కానీ కారణాలు కరెక్ట్గా తెలుసుకోవాలి తెలుసుకున్న వాళ్ళు పరిష్కారాల కొరకు వెతకాలి పరిష్కారాల కొరకు వెతికింది అనుకోండి అప్పుడు మనిషికి ఒక సమ్యక్ దృష్టి వస్తుంది రైట్ పెరడం రైట్ పెరడం మంచి దృష్టి వచ్చినప్పుడు ఐదు నిమిషాల లోపల మీకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది ఎందుకంటే ఉన్న సమస్యలన్నీ మన దృష్టితోనే దృష్టి పరిష్కారాలను సృష్టిస్తుంది మంచి చెడులను చూపెడుతుంది కాబట్టి మొదట మనం గ్రహించినట్టయితే దాంతో పరిష్కారం దొరుకుతుంది ఒకవేళ మానసిక సమస్యలైతే అష్టాంగ మార్గాన్ని ఆచరించాలి శారీరక సమస్యలు అయితే అష్టాంగ యోగను పాటించాలి అలా పాటించినట్టయితే దుఃఖ విముక్తి అవుతుంది మనిషికి దుఃఖ విముక్తి అయితే భూమి మీదనే అతడు స్వర్గ సుఖాలను స్వర్గ ఆనందాలను పొందుతాడు కనుక ఈ విషయాలని అందరూ గ్రహించి సమాజంలో సుఖంగా బతకాలని సర్వజనే సుఖనోభవంతు అని ఒకరికొకరు ఆనందంతో జీవించాలని ఆశిస్తూ